डेंटल हेयर स्कीन समस्या को अडवां ट्रीटमेंट तेजो पार्थ डेंटल डॉक्टर कल्पना गार वो माला मैं डीटेल नमस्ते डॉक्टर अडवां इंप्लांट अंटे अडवांस्ड इंप्लांट अंत मन टीत पे मल्ल आर्टिफिशियल टीतान वाड़े अडवां इंप्लांट्स अने सो आर्टिशियल टीत अडवां इंप्लांट्स अनेंटे एवरकना केवल रूम सिट्स मन टीत अंत अडवां इंप्लांट्स अच्छे इंप्लांटे उड़े इंप्लांट टेक्नजी की रोजुे इंप्लांट टेक्नजी की चाल व्यत्यास इंप्लांट पड़ी पर्व पड़ा ने आलमोस्ट वन इयर टाइम तस्कटे पेशेंट की टीत इवेवा आ तर वन इयर तरह इच्छा अभी स्टेबिलज़ अवता तीनाना पनकोस्या लेदा तीन टाइम तस्काली एन रोजल भयाल का इपड़े अडवां इंप्लांट टेक्नजी में एंटे इंप्लांट पेटम अच्छू दीकटा रेप ईवनिंग कल्ला टीतम टीत गंट नीचे तिमन पेशेंट की चपता सो तिंटू उ इबंधी वाट दृष्टि पे मन मल्ल दिन करेक्टने जो सी एंत सिंपल इंकोट आर्टिशियल फिस्ड टीत इवाना की मैं ब्रिड् विधा कन्वेनल अंत चप्डे आ विधा ने फाउत वेवा ब्रिड अंटे मैं नोट मध्य पन्न पोई दंत पोईद ले मुंदर पन्न पोईद आ पन्न पेटा की फिस्ड पद्धति दिन मुझे वनक उड़े पड़ने रूट के चेसको अभी पिर्सला मध्य लेने पनी पड़ता अच्छा पेशेंट्स क्वेश्चन एंटे सर मैडम बाने पिर्स उबर पेटर यह पक् ना नाचुल टीत पिर्सलाकते फिस्ड टीत पेटरा ये पेट लेकोवा मन सपोर्ट पर्व पाड़पोना विरीपोना वोना परस्थित एम ले मत लेने पन्न तो इंको लेने पन्न ऐड अव ब्रिड ने एक्सटेंड्सकू वनका पर्व सपोर्ट अला अच्छे ईद संवस की नोट पर्लू ब्रिडल मिगल परस्थित उ इलाका डैरक्ट पर्लनी नाटलमा अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन एला जंटल नाटता अला पर्लनी नाटलमा अंत यह रोजुटे अडवां इंप्लांट टेक्नजी वाल चला ईजी मन पर्व एक्त अ चक्कर पंत वेर की बदल आर्टिशियल वेर ने बैठी मन पर्वच्छ सो सिंपल सो ईजी डाक्टर पाइं आफ व्यू चुप्तना पेशेंट पाइं आफ व्यू चाल ईजी एम उ रूट कैनाल से सारी मल्ल अच्छू दीसारी पर्व पड़ा सारी अन्नी सारू इंजन पे इवन लेकिन ओके मत इंजक्षन इंप्लांट पड़ता अच्छू दीकमा वेलिपतमा इंप्लांट तो इंकोक अद्भुत मैं यमुक की मैं वेर की बदल वेरलाबी यमुक मन ए पै दवड़े यमुक किंद दवड़े यमुक अरीक सपोर्टी बोन मल्ल रीग्रो अे चान्स चाल के मैं नोटिस सो मन वेरलागे अभी पनचे का मन मन यमुक कदो फारे बाॉडी पेटर अने फीलिंग उड़ा चला नाचुल् फील बोन बोन अरगदलने दट इज़ काल मोस्ट अडवां इंप्लांट अपोहर इंकोत मेगर वर्ल्लू लूजार को मेदी ने याबे पड़ा सहजमे स्टंट वेकना अब नीन हास्पल्ल उ प्रभाव अंत ना पर्मे चूप्चि अंके पर्व लूजार लेदी अट्लामी का पर्ल की संबंधी सपरेट जब उ चिगुले की दाने पेरेडाइट अटार आ जब वाले पर्व लूज तप अंदर की पर्व लूज अला वे अलाइए शुगर वाली की पर्व उड़काली अरवे संवसरादर की पर्व उड़काली हार्ट डिजीज उ पर्व उड़काली मैं वाली के ऊपर को मैं पर्व लूजाई वाली एंटे हेल्थ इश्यूस वो वाल नोट नैग्लैक्टू अलांट चुगल जब वस्तु चुगल जब वो मन के कड़ता है चुगल ना नाव चुगल की चीम पटना चुगल कौन पर्व पड़वगा पर्व जार पर्ल सल राव इवन वाल कड़ता है उड़े पर भये अम्म ना शुगर नीन ट्रीटमेंट चुके मनदेमो अम्म नीन हास्पल्ल से गुंडे की स्टंट से स्टंट फेल अतमो रक्तस्राव अवता है रकर भयल तो राेदवाड़न सो ना चेयलेर वालू इद अपोह अवी अबद्ध जब चेयर वाल पर्व लूजाई मेरे टाइम की सिमटम्स कयपड़क धैर्य का वी ट्रीटमेंट चुके सो पर्व मिगलता है 
చాలా సింపుల్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు మ్యాక్సిమం డెంటల్ ట్రీట్మెంట్లో నొప్పి పుట్టే భాగం ఏదో నేను చెప్పిన ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు చీము కుట్టినట్టు అనిపిస్తుంది మన చేతిలో ఇంజక్షన్ ఇప్పించుకుంటాం కదా మనం ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత నొప్పి పడుతుంది అండి మీరు చెప్పండి చిన్నపిల్లలు కూడా అంతే నొప్పి నోట్లో కూడా మత్తి ఇచ్చేస్తాము ఆ చీమ కుట్టినంత నొప్పిని మీరు భరిస్తే మిగతా అసలు ఏమీ తెలియదు మీకు నోట్లో ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా చేస్తారన్న భయాలు కూడా ఈరోజు పొద్దున కూడా నేను డిస్కస్ చేసి వచ్చున్నాను నో నో అస్సలు భయపడద్దు పెద్దవాళ్ళకి కానీ పిల్లలకు కానీ ఎవరికైనా చిగుళ్ళు జబ్బులు రావడం వల్లే పళ్ళు లూజ్ అయిపోతాయి పాత డెంటల్కి వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్లో కూడా మేము ఫేస్ చేసే మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లూజ్ టీత్ దానికి ఏజ్తో వ్యత్యాసం లేకుండా పళ్ళు లూజ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి అదేంటే టైంకి చిగుళ్ళ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోవడం వల్ల ఇది ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు అది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఎవరికైనా కూడా చిగుళ్ళలో ఎలాంటి మార్పులు కనిపించినా వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి రండి టైంకి ట్రీట్ చేయించుకోండి మనకి జరిగే మంచి మీకు జరిగే మంచి చెప్తాను మీ సొంత పళ్ళు ఊడిపోకుండా లైఫ్ టైం కాపాడుకోవచ్చు పళ్ళని గట్టిపరచుకోవచ్చు నోట్లో స్మెల్ లేకుండా ఉండొచ్చు పళ్ళ మధ్య సందులు లేకుండా ఉండొచ్చు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళకుండా ఆపచ్చు ఓకే డాక్టర్ నోటి దుర్వాసన చాలా మందిని వేధిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఎందుకు వస్తుంది అదేవిధంగా చిగుళ్ళకు సంబంధించి ఎలాంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి గుడ్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా నోట్లోంచి స్మెల్ బ్యాడ్ ఐదుగురిని తీసుకుంటే ఫోర్ పేషెంట్లకి నలుగురు క్లయింట్స్కి మన నోట్లో స్మెల్ నోటీస్ చేస్తూ ఉన్నాం అందరూ కూడా దాన్ని ఒక ప్రాబ్లమ్ కింద గుర్తించట్లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ కొంచెం కామన్ సెన్స్తో ఎవరు ఆలోచించిన ఎప్పుడు స్మెల్ రాని రోజు ఇప్పుడు ఎందుకు కొత్తగా వస్తుంది పైగా ఎక్కడైనా స్మెల్ వస్తుందా మన ముక్కులోంచి స్మెల్ వస్తుందా చెవులోంచి స్మెల్ వస్తుందా చేతులు ఎక్కడి నుంచైనా స్మెల్ వస్తున్నాయి చెప్పండి లేదు నోట్లోంచి స్మెల్ రావడాన్ని కూడా అలా ఎప్పుడైనా మీకు నోట్లోంచి దుర్వాసన వస్తుంది పక్క మనుషులు ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే అది అబ్నార్మాలిటీ జబ్బు ఉండడం వల్లే వస్తుంది నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తుందంటే డెఫినెట్గా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిగురు లోపల పాచి పేరుకుపోవడం వల్ల చిగురు లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం వల్ల మాత్రమే నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అది క్లీన్ చేయించుకున్నారు అనుకోండి స్విచ్ ఆపినట్టు నేను చెప్తున్నాను కదా ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు స్విచ్ ఆపినట్టు నోట్లో స్మెల్ తగ్గిపోతుంది పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళందరికి కూడా నోట్లో స్మెల్ వస్తుంది పుచ్చిపోయిన పళ్ళు మీరు ఒకసారి ట్రీట్ చేయించుకుని చూడండి మళ్ళీ అగైన్ వితిన్ సెకండ్స్ వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతేనే మీ నోట్లో స్మెల్ ఆగిపోతుంది కొంతమంది జ్ఞానదంతాలు ఇరుక్కుపోయి చీమ్ పట్టేసి మొత్తం పసు వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు రోజు పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ జ్ఞానదంతం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుని చూడండి వెంటనే నోట్లో స్మెల్ ఆగిపోతుంది కొంతమంది మంచి నీళ్ళు తాగే అలవాటు ఉండదు కొంతమంది రాత్రిపూడి పని చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది పళ్ళు సరిగ్గా తోముకోరు ఎలా తోముకోలో తెలియదు ఇలా రకాల రీజన్స్ వల్ల మాటకే నోటు దుర్వాసన అనేది వస్తుంది అలా నోరు దుర్వాసన ఎవరికున్నా డాక్టర్ని కలవండి సిగ్గుపడాల్సింది ఏం లేదు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తుంటే డాక్టర్ని కలవట్లేదు ఎవరు అది తప్పు నోట్లోంచి స్మెల్ వచ్చిన వెంటనే సిగ్గుపడుతూ ఉన్నారు మేడం నాకు నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తుంది ట్రీట్ చేయండి అని అడగడానికి సిగ్గుపడుతుంది సిగ్గుపడేది ఏం లేదండి మనకి జబ్ జలుబు చేయడం దగ్గు రావడం జ్వరం రావడం ఎంత సహజమో నోట్లోంచి స్మెల్ రావడం కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల అంతే సహజం దానికి ఉండే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి ఇమ్మీడియట్గా మీ స్మెల్ అనేది ఆగిపోతుంది అంతేగాని మీరు పళ్ళు ఎక్కువ తోమడం వల్ల ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టడం వల్ల లవంగాలు ఇలాచీలు తినడం వల్ల చూయింగ్ గమ్స్ రావడం వల్ల మటుకు సమస్య తగ్గదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఓకే మేడం మామూలుగా క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎవరికి చేస్తారు ఏ టైంలో చేస్తారు క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు పళ్ళు రావాల్సిన ఎత్తు రాకుండా లోపల కుండిపోవడం వీళ్ళందరికీ కూడా మనం క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం అయితే క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉండే పెద్ద అపోహంటే చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడే క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాక క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం కుదరదు మొదటి తప్ మొదటి అబద్ధం అది ఓకే చిన్నపిల్లలు టీనేజ్ పిల్లలే కాదు ఇరవైలో ముప్పైలో నలభైలో కూడా బోన్ సపోర్ట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా మనం క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఒకటి రెండోది క్లిప్పులు తీయగానే మళ్ళీ ఎత్తు వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ సందులు వచ్చేస్తాయి క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ట్రీట్మెంట్ ఇది రెండో అపోహ అందరిలో నో పార్దనెంటల్ వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్లో కూడా అత్యంత జాగ్రత్తగా రీటైనర్స్ ఇస్తాము ఒకటి తీసిపెట్టుకునే రిటైనరు రెండోది ఫిక్స్డ్ రిటైనరు తీసిపెట్టుకునే రిటైనర్లో మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎస్ఎక్స్ రిటైనర్స్ అంటారు అది రిటైనర్లా కాకుండా ఒక ట్రే లాగా సన్న పల్చటి ట్రేలా ఇవ్వడం వల్ల కూడా ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్యూర్
పార్టిసిపేట్ చేస్తారు చక్కగా చదువుకుంటారు పైగా వాళ్ళలో ఇంకొంత మరింత యాక్టివ్గా అవుతుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉండే ఎత్తు పళ్ళు అనే లోపమో వంకర పళ్ళు అనే లోపమో సందులు అనే లోపమో కరెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు మరింత యాక్టివ్గా మరింత స్ట్రాంగ్గా మరింత అడ్వాన్స్డ్గా ముందుకెళ్ళి ఆన్సర్ చెప్పడం కానీ చదువుకోవడం కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ పోతూ ఉంటుంది అలాగే పెద్దవాళ్ళల్లో కూడా సేమ్ సైకాలజీ రెప్లికేట్ అవుతుంది చాలామంది సందుపళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళు ఎక్కువ కలవలేరు అలాగే ఎత్తుపాళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడలేరు అందరికన్నా వెనక్కుంటూ ఉంటారు సో క్లిప్పుల చికిత్స అనేది ది బెస్ట్ చికిత్స అయితే కొంతమందికి క్లిప్పులు పెట్టుకోలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి పిల్లలు బయట చదువుకుంటూ ఉంటారు ఊరికే వచ్చి డాక్టర్ గారి దగ్గర కలిసి విజిట్కి రాలేరు ఈ క్లిప్పులు ఫిక్స్డ్ పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసినా లేకపోతే ఎక్కడన్నా బయట ఆన్ స్క్రీన్ పనులు చేస్తున్నా పొలిటీషియన్స్ అన్నా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అన్నా వీళ్ళందరూ క్లిప్పులు పెట్టుకుని ఎత్తుపళ్ళు లాంటివి కరెక్ట్ చేసుకోలేరు వాళ్ళందరికీ కూడా పార్థ డెంటల్లో క్లిప్పుల్లో అడ్వాన్స్మెంట్ ఏం లేదనుకునే రోజుల్లో అలైనర్స్ అనే మోస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాము మొత్తం పేషెంట్లందరూ కూడా టూ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఎలైనర్స్ అనేది ఒక సన్న ట్రే అండి జస్ట్ సన్న ట్రే దాన్ని వేసుకోవడం ద్వారా ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయిపోతాయి వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఎత్తుపళ్ళు ఉన్నా వంకర పళ్ళు ఉన్నా సందు పళ్ళు ఉన్నా ఎనీ ప్రాబ్లం అందులో ఏం తెలుసా రిమూవబుల్ ట్రే కాబట్టి తీసేసి మరి పళ్ళు దొంగుకుని మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు తినేటప్పుడు అది తీసేసి తినేసి మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు సరే బయటకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అది ఇంపార్టెంట్ అకేషన్ అది తీసి పక్కన పెట్టి మీరు ఆ అకేషన్కి వెళ్ళి అటెండే మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ మీ పనులు మీరు చేసుకోవచ్చు మీటింగ్ ఉంది తీసి పక్కన పెట్టి మీటింగ్ ఇలా చాలా కంఫర్ట్స్ మోస్ట్ లాంగెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ క్లిప్పల్ చికిత్స ఆ లాంగెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ని కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఈజీగా ఈరోజు చేయగలుగుతున్నామంటే మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అలైనర్స్ వల్ల సో పేరెంట్స్ ఎవరైనా పిల్లలకి ఇలా అతికించే క్లిప్ కాకుండా రిమూవబుల్ పెట్టించాలన్నా ఆఫీసులు చేసే మంచి పొజిషన్స్లో ఉండేవాళ్ళన్నా బయట వేరే స్టేట్స్లో చదువుకునే వాళ్ళన్నా బయ ఇతర ఎన్ఆర్ఐ బయట కంట్రీస్లో ఉండేవాళ్ళన్నా కూడా ఎలైనర్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళ లోపాన్ని ఈజీగా సరి చేసుకోవచ్చు చాలా కంఫర్టబుల్ ట్రీట్మెంట్ మేడం అందమైన చిరునవ్వు కావాలని అందరికీ ఉంటుంది మరి వాళ్ళు స్మైల్ డిజైన్ అందరూ చేయించుకోవచ్చా దానికి ఉన్న ఏమైనా ఏజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా మంచిగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలి అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి అందంగా నవ్వాలి ఇలా ఈ దేనికి ఏజ్ లిమిట్స్ లేవండి హెల్త్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవండి జెండర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఆడవాళ్ళకి చేయాలి మగవాళ్ళు అందంగా ఉండక్కర్లేదు అమ్మాయిలు ఎక్కువ అందంగా ఉండాలి అట్లాంటివి ఏమీ లేవు ఎవరైనా అందంగా ఉండాలి అని మీకు ఉంటే అది అది ఒకళ్ళొకళ్ళు పర్సనల్ హాబీ అది కొంతమంది బ్యూటిఫుల్గా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు బ్యూటిఫుల్గా ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తారు ఇటు పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ఇటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ అలా మన బ్యూటీని రెప్లికేట్ చేసేది టీత్ ఆ టీత్ని మనం బ్యూటిఫుల్గా పెట్టుకోవడం తప్పలేదు అలాగే ఇప్పుడు పార్త స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కూడా ఉంది మన బ్యూటీని మొత్తం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మన అందాన్ని మన కాన్ఫిడెన్స్ని అన్నిటినీ రెప్లికేట్ చేసేది టీత్ స్కిన్ హెయిర్ వాటిని అందంగా పెట్టుకోవడానికి ఏజే ఉంది అసలు ఏమి లేదు పర్సనలీ ఐ ఫీల్ ఎవరికి ఏజ్తో నిమిత్తం లేదు నాకు షుగర్ ఉంది నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి నా అందంగా ఉండకూడదు అని రూల్ ఎక్కడ ఉంది అవి ఎక్కడో లోపల ఉంటాయి పైకి అందంగా ఉండడానికి ఏమైంది ఇంకా అందంగా ఇంకా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఇంకా బాగా వర్కౌట్ చేస్తారు ఇంకా మీ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ మీ హెల్త్ ఇష్యూస్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారు ఇందులో తప్పే ఉంది చెప్పండి డెఫినెట్గా లేదు సో ఎవరికి ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేదు కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఈరోజు సాల్వ్ చేసే మంచి ట్రీట్మెంట్స్ మటుకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆ అవేర్నెస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి చాలామందికి రీచ్ కావట్లేదు చాలామందికి అవేర్నెస్ లేదు కొంతమంది చూడండి డెలివరీల తర్వాత పళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి మొత్తం చిగుళ్ళు జబ్బులు వచ్చి కిందికి జారిపోయి మొత్తం సందులు సందులు అయిపోతాయి ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంది మీకు డెలివరీలో పాప అమ్మాయి ఇలా అయిపోయింది నార్మల్గానే ఉంది ముందు ఏజ్ థర్టీ త్రీ టు థర్టీ టూ ఉంటాయి అంతే కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆవిడ ఎలా ఉంటారు ఆమె ఏజ్ ఏమన్నా పెద్ద ఇద్దరు పిల్ల పుట్టినంత మాత్రాన ముసలోళ్ళు అయిపోతారా అలా ఏ ఉండదు కదండి మన మన బ్యూటీ వేరు పిల్ల పుట్టడం వేరు సో దీన్ని నార్మల్ చేసుకోవచ్చు దాన్నే స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటారు అదే ఇది ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయిన వాటిని కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇలా అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి గమ్ డిసీజెస్ చిగుళ్ళలో వచ్చిన జబ్బులు ఆ జబ్బుల్ని చక్కగా నయం చేసుకున్నారు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంట
పాప సరిగ్గా పళ్ళు తూంకోవట్లేదేమో అని ఫీలింగ్ వస్తుంది మగవాళ్ళకు కానీ ఆడవాళ్ళు వీళ్ళు గట్టిగా నవ్వలేరు గట్టిగా మాట్లాడలేరు నలుగురులో కలవలేరు అలానే లైఫ్ అంతా ఉండాలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకుని ఇలా చేసుకోవచ్చు సో బ్యూటిఫుల్ ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ నవ్వుకి ఇక్కడ నవ్వుకి ఒక్కసారి డిఫరెన్స్ మీరు వచ్చేసాను చూడండి ఎక్స్ట్రీమ్ వెంటనే మ్యారేజ్ అయింది అమ్మాయికి సో స్మైల్ డిజైనింగ్ కూడా యాక్సిడెంట్ అయింది మొత్తం దవడ ఎముకలు పళ్ళు అని పిప్ పిప్ అయిపోయి కానీ ఇట్లా ఎలా ఉంటారు ఇవి ఏజ్ మీరు ఈయన ఈయన ఫేస్ని బట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది దీని ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది హార్డ్లీ థర్టీ ఫైవ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి ఇట్లా కూడా మనం చేసుకొని స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నేను చెప్పేది ఏ లోపంతో కూడా పుట్టుకతో వచ్చిన లోపంతో కానీ మధ్యలో మన అలవాట్ల వల్ల వచ్చినా లేదా నీట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చినా లేకపోతే షుగర్ బీపీ రావడం వల్ల చిరునవ్వు పాడైనా మన లైఫ్ అంతా అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా దాన్ని పేర్చుకొని స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయించుకొని బ్యూటిఫుల్గా ఉండొచ్చు అలాగే స్కిన్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి పెంపుల్స్ ఉన్నాయి మచ్చలు ఉన్నాయి మరికలు ఉన్నాయి ముడతలు వచ్చేస్తున్నాయి దాంతో లైఫ్ టైం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీగా ఏజింగ్ రావచ్చు ఈజీగా ఏజింగ్ని రివర్స్ చేయొచ్చు ఎంతోమంది బయట ప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు చూస్తున్నారు అదంతా కూడా ఇట్స్ ఆల్ సైన్స్ నేను ఏం చెప్పట్లేదు మ్యాజిక్ ఏం కదా ఆమె డాక్టర్ నేను సైన్స్ చెప్తున్నాను మీకు సైన్స్తోనే ప్రతి జుట్టు రాలిపోయి జుట్టు తెల్లగా అయిపోయి బటదాలు వచ్చేసి అలా ఉంటాను అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ దాన్ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు ఒత్తైన జుట్టుతో చక్కగా లాంగ్ హెయిర్తో బ్యూటిఫుల్గా కనిపించవచ్చు అది కూడా సైన్సే నేను చెప్పేది అన్ని అన్ని మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని డాక్టర్లు చేసే ట్రీట్మెంట్స్ ఇందులో ఎక్కడ ఉంది మీకు సో ఎవరైనా కూడా అలా ఎవరైనా బాధపడుతుంటే నేను సీరియస్గా చెప్తున్నాను పళ్ళే కాదు దవడ ఎముకల్ని కూడా మార్చుకోవచ్చు మనం చిగురులు ఎక్కువ కనపడతా ఉంటాయి చిగురులు ఎక్కువ కనిపించకుండా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వచ్చు చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే మీరు దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడమే ఈ సెంట్రల్ ఐడియా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే కనుక డెఫినెట్గా మమ్మల్ని రీచ్ అవ్వండి పార్థరెంటల్కి వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్లో ట్రీట్మెంట్కి ముందు ఫోటోగ్రాఫ్స్ తర్వాత ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి పార్థరెంటల్ ట్రీట్మెంట్ డిజైనింగ్ చేయడంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది అందులో ఐదుగురు డాక్టర్లు కలిసి చేస్తారు ఒక ఎండోడాంటిస్ట్ ఒక ప్రోస్తోడాంటిస్ట్ ఒక కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఇంతమంది కలిసి మీ స్మైల్ని డిజైన్ చేస్తారు మేము మీకు తీర్ని పంపించే ల్యాబ్స్ కూడా ఇండియాలోనే బెస్ట్ ల్యాబ్స్ పంపిస్తాం పైగా స్మైల్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఇలానే ఉంటుంది ఇది ఫైనల్ మీరు ఇలా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అని ఏమి ఉండదండి పాత గంటలో మేము చక్క టీత్ పెట్టే ముందు బిస్కెట్ ట్రైల్ అనేది చూపెట్టి మీకు అడుగుతాం ఇది కరెక్ట్గా ఉందా మీకు నచ్చిందా అని మీరు చెప్పే ప్రతి మార్పుని చేయగల శక్తి పాత గంటలకు ఉంది సో ఎవరైనా స్మైల్ సరిగా లేక బయటకు వెళ్ళలేక ఇబ్బంది పడుతుంది కనుక డెఫినెట్గా మమ్మల్ని ఇచ్చేవ్వండి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సాల్వ్ చేయగలం అది పాత గంటల స్ట్రెంత్ అది సో మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరికైనా సఫరింగ్ ఉన్నా కూడా చెప్పండి టీత్ స్కిన్ హెయిర్ కాదు ఈ ఎముకల్ని కూడా సరి చేసుకోవచ్చు వన్స్ అగైన్ ఐమ్ స్ట్రెస్సింగ్ దాట్ ఎందుకంటే వాటి వల్ల కూడా ఎంతో అందంగా ఉండేవాళ్ళు అందంగా లేనట్టు కనపడతారు బై డిఫాల్ట్ వాటిని చేంజ్ చేసుకుని మనం మరింత అందంగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వచ్చు బయట సొసైటీలో ఓకే డాక్టర్ ఈ ట్రీట్మెంట్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా అదేవిధంగా లైఫ్ టైం వీటిని మెయింటైన్ చేయాలి అలాగే అంటే ఏమన్నా జాగ్రత్తలు పాటించాలా ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా సో బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం చేయించుకోకపోవడంతో నిమిత్తం లేకుండా ఏదైనా మన లైఫ్ టైం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మంచి హెల్దీ టీత్ కావాలి మెయింటైన్ చేసుకోవాలి హెల్దీ స్కిన్ కావాలి ఏ ఎవరున్నారు ఈ రోజుల్లో చెప్పండి ప్రతి నెల పార్లర్కి వెళ్ళి జుట్టుకి స్కిన్కి ఏదో ఒకటి చేయించుకునే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఉన్నారా ఒక్కళ్ళు లేరు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు లేకుండా సో మెయింటెనెన్స్ అనేది మ్యాండేటరీ అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ మెయింటెనెన్స్ అనేది ప్రాపర్ వేలో చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారు సంవత్సరానికి ఒకసారి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి రండి ఫాలోఅప్ చేసుకోండి ట్రీట్మెంట్ లైఫ్ టైం మీకు రీటైన్ అవుతుంది ఇది మీ మంచి కోసం మీ మీ ప్రాఫిట్ కోసమే నేను చెప్తున్నాను ఇది అలా కాదు మీరు రాలేదు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు మీరు డాక్టర్నే కలవలేదు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ అంత పేరుకుపోయి అనమైన చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు పెద్ద ఇబ్బందులు ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది సో తప్పెవరిది డాక్టర్ గారుదా మీదా నోను ఇది మ్యూచువల్గా డాక్టర్ గారు నైం
టాప్ మోస్ట్ టెక్నాలజీ ఈ రోజు ఏ ఎంత హయ్యర్ అండ్ టెక్నాలజీతో ట్రీట్ చేయొచ్చు హయ్యర్ అండ్ టెక్నాలజీతో ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంట్ చేయగలగడం పార్థోడెంటల్ స్ట్రెంత్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ట్రీట్మెంట్ చేయడం ఎవరు వచ్చినా కూడా ఒకటేసారి ఫీజు కట్టండి ఇది కడితేనే అవుతాలో కాదు ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎందుకు అంటే మంచి ట్రీట్మెంట్స్ అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ కావాలి అనే సెంట్రల్ ఐడియా పార్థోడెంటల్ కాబట్టి పార్థోడెంటల్ వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్లో కూడా ఈఎంఐలో పే చేసుకోవచ్చు ముందు మీరు చక్క ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అది కాస్మెటిక్ కావచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడ్ కావచ్చు ఆ తర్వాత ఫీజు అనేది మీరు వన్ ఇయర్ ఎయిటీన్ మంత్స్లో చక్క ఇన్స్టాల్మెంట్లో కట్టుకోవచ్చు ఇది మొత్తం వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్లో అవైలబుల్గా ఉంది ఇంక్లూడింగ్ బ్యాంగ్లూరులో ఉండే థర్టీ బ్రాంచెస్తో సహా సో ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే కనుక సఫర్ అవ్వద్దు నేను మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ అయినా మేము సాల్వ్ చేయగలం ఆ స్ట్రెంగ్త్ పాత రెంటల్కి ఉంది ఒక్క పనోట్లో ఒక్క పన్ను లేని వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఫుల్ సెట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలం బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ని ఏజ్ వాళ్ళకన్నా ఇవ్వగలము చిన్న పిల్లలకి పర్ఫెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయగలము పిప్పి పళ్ళు చిగుళ్ళు జబ్బులు ఇవన్నీ చిన్న సమస్యలు అండి మీరు టైంకి వస్తే కానీ మీరు రాకుండా వాటిని పెంచుకొని నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని పెంచుకొని నోట్లో పళ్ళన్నీ పోగొట్టుకొని ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని లోపల కడుపులోకి పంపించుకొని కడుపులో ఉండే కొత్త ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసుకొని నోట్లో ఉండే చిన్న సమస్యల్ని నోటి క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని అవేర్నెస్ లేక అలా చేస్తున్నారు బయట విచ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ మేము అందుకే ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్లో ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించేది అంటే ఏ చిన్న సమస్య కన్నా వెంటనే డాక్టర్ని కలవడం ఒకటి అలవాటుగా చేసుకోవాలి ఎంత పెద్ద సమస్య కన్నా ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్ చేసి నార్మల్ చేసే శక్తి ఈరోజు పార్థరెంటల్కి ఉంది ఈ మటుకు ఖచ్చితంగా అందరికీ రీచ్ కావాల్సిన ఇష్యూస్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర